2001, on this Mediterranean island, this is where archaeologists discover a very ancient human tomb. They find stone axe remains, some seashells, flint, and just a few inches away, they discover the bones of a small animal. Je galope comme un fou, j'arrive et je vois les gars qui étaient en train de commencer à ramasser des os, qui n'avaient pas compris l'importance de ce qu'ils trouvaient. Donc j'ai arrêté tout, parce que je sais que quand on dépose un animal complet dans une tombe, ça a un sens. This discovery seemed to be the oldest pet cat known to scientists. And that discovery helped revolutionize the understanding of one of our most loyal pets. Hi, it's Lucas. You may have a cat like this one at home. I was recently wondering how we went from a wild and solitary feline, like this one for example, to this companion who shares millions of households with us around the world. As you will see, this story differs greatly from that of other pets, like the dog for example. Le chat est entré finalement en relation avec l'homme sans qu'il y ait une volonté particulière ni de l'homme ni du chat. Expect many twists and turns, revealing a lot about our current cats and particularly about their brain size. For this new episode of The Big Explanation, I dug into the origins that hide behind the domestic cat, how and why it became one of our companions. Let me explain. According to the French Museum of Natural History, there are nearly 600 million domestic cats in the world. However, if we go back in time, well before year zero, there was a time when there was none. The beginning of this story has long remained a mystery. Do our cat breeds come from different ancestors? Or just one ancestor? So, which one would it be? Because in nature there are dozens of small feline species. And even among wild cats, those that are closest to domestic cats, for example the Asiatic wild cat in Central Asia, the European wild cat in Europe, the Middle East and North Africa wild cat, or the Sub-Saharan wild cat. It was not until 2009 that genetic studies demonstrated that domestic cats all derive from a single wild cat, namely the African wild cat. C'est un chat comme on les rêve, mais plus élancé, plus grand, plus puissant que nos chats domestiques, donc la plupart de nos chats domestiques. C'est une espèce qui vit encore aujourd'hui dans la nature. As this cat was living in the wild in this area, it gave birth to all domestic cats. And that is something that started a very long time ago. This around 3500 BC. In northern China, cats were already living with humans at that time. Le chien, c'était l'animal domestique des chasseurs. Moi, j'ai rajouté que le chat, c'était l'animal domestique des agriculteurs. Let's move to around 3700 BC. We are thousands of miles away from China in ancient Egypt. Most notably, in the city of Hierakonpolis, cats are buried in the prince's cemetery. Here too, cats will share the lives of different Egyptian societies. Cette domestication dont on a des traces dans les célèbres sites égyptiens. Et là, on trouve des momies de chats. Donc on voit bien que le chat avait un statut très particulier. Elles sont vendues à des pèlerins en fait. Hein. Donc on élève des chats, on les massacre de manière horrible et sans aucun respect des animaux. On fabrique des momies pour les vendre à des pèlerins. Let's go back another 5000 years, around 8800 BC in Cyprus. Cats are present in various villages. Chypre, c'est une île qui, est, qui a surgi du des océans, il n'y a pas d'ancêtre du chat à Chypre. Donc dès qu'on trouve des os de chat dans un site archéologique, ça veut dire qu'il a été introduit du continent. On imagine bien qu'un chat à 70 km de bras coulé euh, entre le continent et Chypre, c'est pas très vraisemblable. Donc ça veut dire qu'on a introduit des chats. Donc ça veut dire qu'on avait une relation avec le chat. And what fascinated me was that in these three places, Cyprus, China and Egypt, cats seem to have approached humans on their own. For these same reasons, when humans started farming or when they settled in early villages. Parmi les premières bêtes qui trouvent une source de nourriture dans ces villages, eh bien, il y a les petites, c'est-à-dire les moineaux et les souris. Et en particulier, ce qui va avec la souris, c'est le chat, qui est l'un des principaux prédateurs. Donc ils vont suivre naturellement. Puis tout ça, ça forme un ménage à trois, si on peut dire, avec les humains. Et les humains, finalement, vont tolérer la présence du chat, qui est pourtant un animal assez sauvage. Le chat va s'habituer à la présence des humains parce qu'il a tout intérêt, il y a plein à manger. Et puis les liens vont se tisser. Jean-Denis Vigne a trouvé une particular trace démontrant les relations relations de chat Around 7000 BC, back in Cyprus, dans the island's neolithic village Chiloro Cambos. This is where a tomb of a man and a cat was found. This discovery was made in 2001 during excavations by archaeologist Jean Guillon. To give us a better idea, I asked artificial intelligence to draw what it could look like. All right, given the result, I think I'd better let Jean-Denis Vignet, who was involved in this discovery, explain what he takes from it. Le chat et l'homme sont complets, se, 
regarde, si on peut dire, mais ça aussi, c'est une, une vue de l'esprit, hein, mais ils sont disposés d'une certaine manière, on peut en tirer la conclusion qu'il y avait une relation privilégiée entre cet homme-là, ce chat-là. Est-ce que cette relation, elle était réelle dans la vie de tous les jours Oui, très probablement, parce qu'on a, en analysant le squelette du chat, on a montré que c'est un jeune chat qui a été mieux nourri que les autres. On peut imaginer qu'on a mis dans la tombe une représentation d'une relation, finalement, de... Euh, de domesticité, le mot qui nous vient, c'est animal de compagnie. Hein. In Cyprus and later in Egypt or China, as we said, how could this have happened? How did we go from a simple cat-human initial contact to a much stronger and closer relationship? Il y a un lien important qui va être finalement le passage à une complicité domestique, hein, c'est-à-dire finalement que certains chats soient peut-être un peu apprivoisés ou adoptés euh, quand il s'agit de chatons par les enfants, etc. Il y a évidemment très rapidement, ça doit se tisser tout ça. After that, the cat's next step would be to conquer the rest of the world. This will happen in roughly three stages. From around 5000 BC, cats would progressively arrive to Eastern Europe from the Near East, following the first Neolithic humans as part of the animals brought by early farmers. Est-ce qu'ils étaient pleinement domestiques ou est-ce qu'ils vivaient dans les villages Est-ce que les gens avaient compris que c'était important de les emporter avec eux ou est-ce qu'ils ont suivi un petit peu naturellement On ne sait pas. Mais en tout cas, on les trouve, ces chats. On les trouve nourris, euh, pas seulement de souris, mais aussi de reste de la consommation humaine. The second wave came from Egypt in ancient times. Through the centuries, some cats had the role of mouse hunters, especially on boats. But we also find them fulfilling the role of a pet across the ages. Most notably, this particular image of Cardinal Richelieu, depicted with several of his cats. At his death, this minister of King Louis XVI had 14 cats. Lastly, there is a third phase, when Europeans bring cats to distant continents by ship. Partout où finalement les civilisations occidentales vont euh, s'implanter, eh elles vont entraîner avec elles le chat. I told you earlier that traces of cat domestication were also found in China a very long time ago. They came from a different wild cat, the leopard cat, but this lineage seems to have died out. The ones found today are more likely descendants of cats brought later from Europe or the Near East, notably via the Silk Road. One fundamental question remains. How could we have gone from a single original domestic cat to the dozens of breeds we know today? This medium-haired cat is one of the oldest cat breeds. It's the Turkish Angora, originating from Turkey, as its name indicates. It was brought to Europe as early as the 17th century, but most other cat breeds are much more recent. Les races, elles apparaissent pas comme ça toutes seules. C'est c'est les humains qui les ont créées en faisant des croisements. Euh, et en s'amusant d'une certaine manière. Et en fait, ça, ça date de la fin du 19e et du courant du 20e siècle. For instance, the first standard for the European cat breed dates back to only 1925. This breed was created from cats present on the continent. Other breeds were obtained by crossing domestic cats with wild felines. This is the case of the Bengal cat, which is the result of crossbreeding between the domestic cat and the leopard cat. In fact, some of these hybrids, like the savannah, are actually banned in certain countries. Today, there are over 60 official breeds of domestic cats. Let's have a look at what difference going from a wild animal to a domestic one has made for them, but also for us. We can say that this domestication has brought various benefits to humans, namely mice hunting or emotional bonds. According to Jean-Denis Vigne, this has also helped the African wildcat's descendants thrive more than they could have naturally. But this has changed the game for other animals. Ils continuent à se nourrir euh, d'oiseaux euh, et puis d'un certain nombre d'espèces, euh, même de reptiles, d'un certain nombre d'espèces qui sont en voie de disparition et pour lesquelles il met une pression tout à fait euh, néfaste pour, le, pour la biodiversité. Domestication transforme le cat itself, même si, à first glance, it is not easy to see some differences. Ils ont une abondance de nourriture à disposition. Donc, d'une certaine manière, ils perdent un certain nombre de compétences. Et on le voit très bien, d'ailleurs, le volume du cerveau, dès le début de la domestication, il est réduit. Ils n'ont plus la nécessité de se focaliser sur une chasse extrêmement difficile. Il n'y a pas que la modification du pelage ou la taille, etc. Mais il y a des comportements nouveaux chez le chat. En 2019, scientists from the University of Helsinki sought to categorize cat breeds by personality. Group 1 includes Siamese and European cats. In comparison to them, group 2 breeds are less fearful, less outgoing and less aggressive. In that group, you can find the ragdoll and the Persian cats. Group 3, with the Bengal, for example, is more fearful and more extroverted. 
The last group is more aggressive and includes the Turkish Angora. The creation of cat breeds by humans has given rise to physical and behavioral differences. En particulier, le miaulement, le ronronnement, qui sont des sons que, le, que les chats peuvent émettre, les chats sauvages peuvent émettre quand ils sont très jeunes, mais qui disparaissent dans la vie adulte, donc dans la nouvelle vie de ces chats qui deviennent domestiques, finalement, se développe un langage particulier pour communiquer avec l'homme. Mais d'une certaine manière, nous ne parlons pas non plus à nos chats comme nous parlons entre nous humains. Donc nous avons aussi développé un langage, nous avons aussi développé des comportements. I hope you enjoyed this video. Feel free to add things or ask your questions in the comments. Here is a small bonus and an extra comparison between the domestication of cats and that of dogs. On compare par exemple la grande diversité des races de chiens par rapport à l'ancêtre le loup. C'est immense hein, entre les chihuahuas et puis les, les, les dogs, etc. Bon, bon. Euh, chez les chats, il n'y a quand même pas une diversité aussi forte. Parce qu'il y a cette, finalement cette moindre plasticité biologique, mais aussi ce, ce fait qu'on n'a jamais sélectionné un chat pour ne pas mordre. Alors que des chiens, on les sélectionne pour ne pas mordre. Un chat qui aurait une des dents aussi peu développée qu'un chihuahua, euh, bah, il ne pourrait, pourrait pas attraper de souris, il ne pourrait pas les consommer, il ne pourrait pas se nourrir en dehors de l'homme. A big thank you to Jean-Denis Vigne for the fascinating stories he told me. For more videos, subscribe to Brut. On our channel, you can find the great explanation on the Savannah Cat. See you next week for a new episode.